എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിസിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ മോഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മോഷൻ എന്ന വേർഡിന്റെ മീനിങ് ചലനം അല്ലെ ഇനി എപ്പോഴാണ് ഒരു വസ്തു മോഷനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു വസ്തുവിനെ മറ്റൊരു വസ്തുവുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പൊസിഷനിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ വസ്തു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനിലാണ് നമ്മൾ പറയും ഇനി അതിന്റെ പൊസിഷനിൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ വസ്തു റെസ്റ്റിലാണ് എന്നും പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ റോൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബോളിന്റെ കേസ് എടുക്കാം സോ ഈ ഗ്രൗണ്ടുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബോളിന്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അത് റോൾ ചെയ്യാണെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ഗ്രൗണ്ടുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബോൾ എന്താണ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനിലാണ് അല്ലെ ഇനി രണ്ടാമത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അതായത് ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാറ് സോ ഈ റോഡിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ ലാമ്പ് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇവിടെ ഈ ലാമ്പ് പോസ്റ്റുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാറിന്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദീസ് ലാമ്പ് പോസ്റ്റ് കാർ ഈസ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിളിലും കണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ബോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ മോഷനിലാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഗ്രൗണ്ടുമായി കമ്പയർ ചെയ്തു അതുപോലെ ഈ കാർ ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റിലാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ലാമ്പ് പോസ്റ്റുമായി കമ്പയർ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു വസ്തു ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോഡിയെ പറയുന്ന പേരാണ് റെഫറൻസ് ബോഡി സോ ഈ ബോഡി ഒബ്ജക്ട് അതുപോലെ വസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ എക്സാമ്പിളിലുള്ള റെഫറൻസ് ബോഡി എന്താണ് ഗ്രൗണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിളിലോ ലാമ്പ് പോസ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യങ്ങളാണ് റെഫറൻസ് ബോഡി അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴാണ് ഒരു വസ്തു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനണ്ടിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് റെഫറൻസ് ബോഡി റെഫറൻസ് ബോഡി ഈസ് ദ ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വിച്ച് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ മോഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത് എപ്പോഴാണ് ഒരു വസ്തു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ചേഞ്ചസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി റെഫറൻസ് ബോഡി ദെൻ ദ ബോഡി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ മോഷൻ ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ ബോഡി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി അറ്റ് റെസ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ കണ്ടോ ഇവിടെ ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു എത്ര പെട്ടെന്നാണ് പറന്നു പോകുന്ന പ്ലെയിന് ഔട്ട് ഓഫ് സൈറ്റ് ആകുന്നത് അപ്പൊ ഇയാൾ മറുപടി പറയാണ് ദർ ഈസ് നത്തിങ് സോ സർപ്രൈസിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആർ ഇൻ വി ടു മൂവിംഗ് അറ്റ് ഗ്രേറ്റ് സ്പീഡ് അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല നമ്മളും ഗ്രേറ്റ് സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യാണല്ലോ എന്നാ അയാൾ പറയുന്നത് ഇയാൾ ഇവിടെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ റെസ്റ്റിലാണല്ലോ പക്ഷെ ഇയാൾ പറയുന്നു വി ആർ മൂവിംഗ് അറ്റ് ഗ്രേറ്റ് സ്പീഡ് കാരണം എന്താ അതായത് നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് എർത്തിന്റെ സർഫസിലാണുള്ളത് അല്ലെ സോ ഈ എർത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ആക്സിസിലൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മോശനെ പറയുന്ന പേരാണ് റൊട്ടേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എർത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സണ്ണിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മോശനെ പറയുന്ന പേരാണ് റെവല്യൂഷൻ സോ ഈ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്താണ് അറ്റ് എ ഗ്രേറ്റ് സ്പീഡിലാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് എർത്തിന്റെ സർഫസിലാണുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എർത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മളും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ എർത്ത് റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പം എർത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മളും റിവോൾവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള മറ്റു ബോഡികളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പൊ സണ്ണുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പ്ലാനറ്റ്സുകളുമായൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനിലാണ് പക്ഷെ എർത്തുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു എന്തായിരിക്കും
ഒരു ഫീൽഡിൽ ഗ്രേസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൌവിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന കാക്ക സോ ഈ കാക്ക ഈ കൌ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എന്താണ് ഈ കാക്ക റെസ്റ്റിലാണ് അല്ലെ പക്ഷെ ഈ ഗ്രൗണ്ടുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഈ കൗ എന്താണ് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യല്ലേ അപ്പൊ ഈ കാക്കയും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഗ്രൗണ്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ കാക്ക എന്താണ് മോഷനിലാണ് പക്ഷെ ഈ കൌവിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഈ കാക്ക എന്താണ് റെസ്റ്റിലാണ് സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി കൗ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് അല്ലെ ദെൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് ആ കാക്ക മൂവ് ചെയ്യാണല്ലോ സോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ദെൻ തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ എ ചൈൽഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ എ ഫീൽഡ് ഒരു ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടി ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഗ്രൌണ്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ടുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഈ കുട്ടി എന്താണ് റെസ്റ്റിലാണല്ലോ സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഗ്രൌണ്ട് ഈ കുട്ടി എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലാണ് ദെൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സണ്ണോ എന്താണ് സണ്ണിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എർത്ത് എന്താണ് സണ്ണിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ കുട്ടിക്കും മോശനില്ലേ ഈ കുട്ടി മോശനിലാണല്ലോ സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സൺ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ then a book on a rotating table or rotate cheyna table inde mogalil irikkuna book endana with respect to the table endana state of rest ilane so with respect to the table ini adu eppala state of motion ilane nu namukku parayan pattunade with respect to the ground a book endana motion ilane nu namukku parayalo adinde position change sambhavikkunnille so with respect to the ground ആ ബുക്ക് എന്താണ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റെഫറൻസ് ബോഡി അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴാണ് ഒരു വസ്തു മോഷനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ദെൻ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് So, distance is the length of the path traveled and displacement is the straight line distance from the initial position to the final position. That is, distance is the same as the travel of the path in the total length. That is, distance is the same as the displacement is the same as the final position and initial position is the same as the straight line of the displacement. For example, one person. അതിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാത്തിലൂടെയാണ് ആ കുട്ടി പോകുന്നത് അതായത് ഈ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇതുവരെ ആ കുട്ടി ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യും ദെൻ ഈ ബെൻഡിംഗ് നിന്ന് സ്കൂൾ വരെ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ഈ കുട്ടിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സോ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന പാത്തിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിനെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന പാത്തിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ഇവിടുന്ന് ഇതുവരെ കുട്ടി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യും ദെൻ ഇവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വരെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററും യാത്ര ചെയ്യും സോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ദെൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ ആ കുട്ടിയുടെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ദൂരം അല്ലെ സോ ഇവിടുത്തെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതായത് യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പൊസിഷന് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോം അല്ലെ ദെൻ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതോ സ്കൂള് ആ കുട്ടി യാത്ര സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം സോ ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതാണല്ലോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ സപ്പോസ് ഇതൊരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്തായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താന്ന് ക്ലിയർ ആയോ അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുട്ടി സഞ്ചരിക്കുന്ന പാത്തിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിനെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ദൂരത്തിനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ര
പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് വന്നത് സോ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണല്ലോ ഇതിന് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് വന്നത് അതും കൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ കേസിൽ പറയും അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഹാസ് ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ പക്ഷേ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ കേസിലോ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ സോ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണെന്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഹാസ് ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഹാസ് ഓൺലി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സപ്പോസ് ഈ കുട്ടി സ്കൂളിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും 300 ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് സ്കൂളിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ആ കുട്ടി എത്ര ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യും സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യും അപ്പൊ ആ കുട്ടി സഞ്ചരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പ്ലസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഇനി ആ കുട്ടിയുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അത് വീട്ടിൽ നിന്നും സ്കൂളിലേക്ക് പോയപ്പോഴുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ് സോ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഇനി സ്കൂളിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനിലും എവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് സോ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ കേസിൽ അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഒക്കെ ഡെഫിനിഷൻ സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പാത്ത് ട്രാവൽഡ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് ദി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ടു ദി ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഇറ്റ് ഹാസ് both magnitude and direction its unit is meter distance inde unit endena aanu meter enna aanu ini namaku ivide textbook nagathu or example koduthittunde idum kooda nammal cheyumba namaku ee distance endha displacement endha nalla clear aayittu manasilagu okay idana namaku example koduthittulla or figure adinde ee corner il kando ivide arrow ottu kaanichittullade idu nammal earth inde direction mark cheynadu ingane aanu north south west east ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ഈ പിക്ചർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു പേഴ്സൺ അതിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്ന പാത്തും അതുപോലെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന പാത്തും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അടുത്ത് കൂടുതൽ ഈ പാത്തിലൂടെയാണ് അയാൾ ഓഫീസ് പോകുന്നത് ദൻ തിരിച്ചു വരുമ്പം ഇതൊരു റേഷൻ ഷോപ്പാണ് ഇതിന്റെ അടുത്തിലൂടെയുള്ള പാത്തിലൂടെയാണ് അയാൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് ദൻ വീടും ഓഫീസും തമ്മിലുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ പാത്തിന്റെയും ലെങ്ത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ഹിം ടു റീച്ച് ദ ഓഫീസ് ആൻഡ് ടു റീച്ച് ദി ഹോം അതായത് അയാള് വീട്ടിൽ നിന്നും ഓഫീസിലേക്ക് എത്താൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ ഓഫീസിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചത് അല്ലെ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓഫീസിലേക്കുള്ളത് കാണാം സോ ഫ്രം ഹോം ടു ഓഫീസ് സോ ഇവിടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പം ഫസ്റ്റ് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അതുവരെ അയാൾ എത്ര ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് എത്ര ദൂരാണ് ഇവിടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഈ റേഷൻ ഡിപ്പോന്റ് വരെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ദെൻ അവിടുന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി മീറ്റർ അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ഫ്രം
find the straight line distance from his home to his office and write it down അതായത് അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഓഫീസിലേക്കുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നാ ചോദിച്ചത് ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെ സോ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഫോർ എയ്റ്റി മീറ്റർ അല്ലെ സോ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഫോർ എയ്റ്റി മീറ്റർ ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ വിൽ ഹി റീച്ച് ദ ഓഫീസ് ഇഫ് ഹി ട്രാവൽസ് ഫോർ എയ്റ്റി മീറ്റർ ടുവാർഡ്സ് നോർത്ത് അതായത് ടുവാർഡ്സ് ദി നോർത്തിലേക്ക് ഫോർ എയ്റ്റി മീറ്റർ ദൂരം യാത്ര ചെയ്താൽ ഓഫീസിൽ എത്തുമോന്നാ ചോദിച്ചത് സോ നോർത്തിലേക്ക് അതായത് ഇവിടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണല്ലോ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ വീട്ടിൽ നിന്നും നോർത്തിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ എന്താ മുകൾക്കാണല്ലോ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് അയാൾ മൂവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓഫീസിൽ എത്തുമോ ഇല്ലല്ലോ സോ ആൻസർ എന്താണ് നോ ദെൻ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ Should he travel 480 meter to reach the office? ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് അയാൾ ഫോർ എയ്റ്റി മീറ്റർ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് ഓഫീസിൽ എത്താൻ അല്ലെ ഇവിടെ എന്താണ് ടുവാർഡ്സ് ദി ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഏതാ ടുവാർഡ്സ് ദി ഈസ്റ്റ് അപ്പൊ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടുവാർഡ്സ് ദി ഈസ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റി മീറ്റർ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യണം അല്ലെ സോ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും അപ്പോ ഫൈവ് ടുവാർഡ്സ് ഈസ്റ്റ് ദെൻ ഇവിടെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ ഹിം ഇഫ് ഹി ട്രാവൽസ് ഫ്രം ഹോം ടു ഓഫീസ് ആൻഡ് ബാക്ക് ഹോം അതായത് അയാൾ വീട്ടിൽ നിന്നും ഓഫീസിലേക്കും അതുപോലെ ഓഫീസിൽ നിന്നും തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്കും എത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും എന്നാ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അയാൾ ഈ വീട്ടിൽ നിന്നും ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അതുവരെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ദെൻ ഇവിടുന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ദെൻ തിരിച്ച് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ എഗെയിൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി മീറ്റർ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് വീട്ടിലെത്താൻ വേണ്ടിട്ട് അതായത് ഈ ഒരു പാത്ത് മൊത്തം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് അയാൾ വീട്ടിലെത്തുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ നാല് പാത്തിന്റെ ലെങ്ത്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി സീറോ സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് ദെൻ നയൻ പ്ലസ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ നയൻറ്റീൻ സോ വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി മീറ്റർ അപ്പൊ അയാൾ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്നും ഓഫീസിലേക്കും അതുപോലെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും എത്ര ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി മീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അവന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ് അതായത് ഇവിടെ ആ പേഴ്സൺ എന്താണ് വീട്ടിൽ നിന്നും ഓഫീസിലെത്തി ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീണ്ടും തിരിച്ച് എവിടെ തന്നെ എത്തുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ എത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അയാളെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും എന്ത് തന്നെയാണ് വീട് തന്നെയാണ് സോ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ടു ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എന്തായിരിക്കും സീറോ അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് അയാൾ വീട്ടിൽ നിന്നും യാത്ര ചെയ്ത് ഓഫീസിലെത്തി വീണ്ടും ഓഫീസിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ഇത് ഇവിടെ കാർട്ടൂൺ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അമ്മ ചോദിക്കുകയാണ് കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് നിനക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയ സ്കോർ സീറോ ആണോ എന്ന് അപ്പൊ കുട്ടി പറയാണ് അല്ല എനിക്ക് ഇന്ന് സംഭവിച്ച ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ് സീറോ ആണ് എന്ന് എന്താ കാരണം ആ കുട്ടി എന്താണ് വീട്ടിൽ നിന്നും സ്കൂളിൽ പോയി എഗെയിൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ എത്തി അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ച ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ് സീറോ അതാണ് ഈ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ പഠിച്ച മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് റെഫറൻസ് ബോഡി അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എപ്പോഴാണ് ഒരു വസ്തു സ്റ്റേറ്റ്